Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, I'll show to you how to evaluate expressions involving two or more operations with exponents and grouping symbols. Sa pag-evaluate ng expressions, kagaya ng nakikita ninyo sa screen, kailangan nating sundin ang GEMDAS rule. GEMDAS stands for grouping symbols, exponents, multiplication, division, addition, subtraction. Sa GEMDAS rule, ang uunahin natin sa pag-solve ay ang nasa loob ng grouping symbols. At sa grouping symbols naman, unahin nating isolve ang nasa loob ng parenthesis. Sunod ay ang nasa braces at yung panghuli ay ang nasa brackets. Pagkatapos nating isolve ang nasa grouping symbols, kukunin natin yung value ng my exponents. Then, multiplication and division. Ang multiplication at division equal ang rank nito. Kaya, isosolve natin ito from left to right. Kahit ano yung mauna sa kanilang dalawa, sa multiplication at division, yun ang isosolve muna natin. Kapag tapos na tayong mag-multiply at mag-divide, saka na tayo pupunta ng addition at subtraction. etong addition at subtraction, isosolve natin ito left to right. Kung alin sa dalawang ito ang mauna, yun ang uunahin nating isolve. Okay, let's answer this problem. Dito, merong dalawang grouping symbols. Merong parenthesis at bracket. Sa grouping symbols, mag-uumpisa tayo sa pag-solve sa pinaka-loob o yung innermost. Kaya, yung uunahin nating isolve ay itong nasa parenthesis. Dito, sa loob ng parenthesis, dalawa yung operation, subtraction and addition. Left to right lang yung pag-solve natin nito. So, Magiging, kopyahin natin itong 16, 16 divided by yung bracket. Itong nasa loob ng parenthesis, isolve natin. 5 minus 3 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4. Then, kopyahin natin ito, times... 4. Ayan. Sunod, etong nasa bracket yung isosolve natin. Yung 16, kopihin natin. 16 divided by 4 times 4 equals 16. Ayan. So last, eto na. I-divide na natin. 16 divided by 16 equals 1. Ang answer ay 1. Next, isolve naman natin ito. Dito, merong parenthesis at merong ding exponent. Ito yung exponent. Yung exponent, nasa loob pa rin ng parenthesis. So, dito tayo unang mag-solve. Kukunin natin yung value ng 5 to the second power. Eto, kukunin natin yung value nito. 5 to the second power, ibig sabihin, 5 times 5. 5 times 5 equals 25. Okay. So, yung 5 to the second power ay 25 minus 3 divided by 2. Sunod, i-minus na natin ito. 25 minus 3 equals 22. Then, divided by 2. 22 divided by 2 equals 11. Ang answer ay 11. Next, isolve naman natin ito. Okay, dito... Merong grouping symbol, merong parenthesis. So, ito muna yung isosolve natin. Okay? Yung 60, 
Kopyain lamang natin. 60 divided by 9 minus 6 equals 3. Then, ito kopyain natin. Times 2 minus 18. Sunod, magdi-divide tayo. Mag-divide muna tayo bago mag-multiply. Left to right kasi yung division and multiplication. So, ito muna yung isolve natin. Okay. 60 divided by 3 equals 20. Then, times 2 minus 18. Okay. Ngayon, magmumultiply naman tayo. 20 times 2 equals 40. Minus 18. Okay, subtract natin. 40 minus 18 equals 22. Ang answer ay 22. Ngayon, isolve naman natin ito. Dito, merong tatlong grouping symbols. Sa grouping symbols, ang uunahin natin sa pag-solve ay ang nasa parenthesis, sunod ang nasa braces, at panghuli na yung nasa brackets. Kaya, ang uunahin natin ay eto. Okay, solve natin. Kopyahin lamang natin ito. 50 divided by brace 3 minus 2 equals 1. Then, kopyahin natin ito. Times 2. Ito. Then, minus 16. Ayan. Next, ito naman yung isolve natin. Yung nasa loob ng brace. Okay. Kopyahin natin. 50 divided by 1 times 2 equals 2. Then, yung bracket, minus 16. Then, ito na yung isolve natin. 50 divided by 2 equals 25 minus yung 16. Okay, isubtract natin. 25 minus 16 equals 9. The answer is 9. Okay, isolve natin ito. Dito, ang uunahin natin ay ang nasa parenthesis. Yung nasa pinakaloob. Ito yon. Kaya, kopyahin natin ito. 100 divided by yung bracket 2 plus yung brace 8 times 15 Minus 9 equals 6. Okay. Brace and yung bracket. Ayan. Sunod, yung nasa brace naman yung ating isosolve. Eto. Kopyahin natin. 100 divided by 2 plus 8 times 6 equals 48. Ayan. Okay. Then, eto na yung nasa bracket yung ating isosolve. Kopyahin natin ang 100. 100 divided by 2 plus 48 equals 50. Okay. Last, Ini divide na natin. 100 divided by 50 equals 2. Ang answer ay 2. Last problem, eto naman yung isolve natin. 
Okay, syempre uunahin natin sa pag-solve yung nasa parenteses. Dalawa yung nasa parenteses, ito at ito. Magkalayo sila, kaya pwede na nating kunin pariho yung kanilang answer. Dahil meron namang nakapagitang operation. Equals. Okay. 4 plus 5 equals 9. Then yung exponent, ilalagay natin dito. Times. 40 divided by. 36 minus 28 equals 8. Okay. Sunod, pwede na natin kunin ang value nito at isolve natin ito. Dahil meron namang nakapagitna sa kanila na operation. Para mas short na lang yung ating solusyon. 9 to the second power, ibig sabihin 9 times 9. 9 times 9 equals 81. Times, eto naman, 40 divided by 8 equals 5. Ayan. Ngayon, magmumultiply na tayo. 81 times 5 equals 405. Ang answer ay 405.